Hoy quiero grabar un video para ventilar un tema que me parece que es muy importante y del cual se habla poco o nada. Bueno, pero antes de comenzar con la quejadera, les recuerdo suscribirse a mi canal y darle clic a la campanita. Eso básicamente ayuda a que el algoritmo sea un poco menos ingrato conmigo y al menos les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Comencemos. La era digital en la música trajo un montón de cosas buenas para los músicos y eso no se puede poner en duda. Con la aparición de las redes sociales, de repente obtuvimos herramientas para promocionar y gestionar nuestro trabajo y nuestros conciertos sin necesidad de pagarle a un publicista o de tener una disquera. Pudimos conectar con gente de todo el mundo y llegar a oídos que en otro momento quizás nunca habrían conocido nuestro trabajo. Encontramos un espacio para contar quiénes somos desde un lugar auténtico y conectar con los corazones de quienes resuenan con nos... Bueno, ya. Y sí, todo eso es verdad. Pero también es verdad que con la era digital nos metieron algunos golazos a los músicos. Y hoy quisiera hablar de uno en particular. Los créditos. Spotify es un negocio multimillonario que gira en torno a la música, pero que en realidad está basado es en las suscripciones de los usuarios y en la publicidad. Actualmente, según Forbes, la plataforma tiene más de 180 millones de usuarios, de los cuales 87 millones son suscriptores de pago. Y el CEO de la empresa, Daniel Ek, tiene un patrimonio de 2.9 millones de dólares. Pero Spotify no compra la música que aloja. A ningún músico le pagan por poner su música en Spotify. Al menos a mí no. Ni se involucra en absoluto en su creación. Los músicos y las productoras se encargan y corren con todos los gastos de las diferentes etapas de creación de un producto musical. Y una vez está listo el producto, se lo entregan a Spotify para que lo ponga en una vitrina y lo exponga. Spotify claramente no entiende la materia prima que ofrece que es la música. Y esto para mí no solo es evidente a través de la desconexión abismal que hay entre lo que la plataforma paga a los músicos por los famosos streams y lo que muchas veces en realidad cuesta producirlos, o de algunas declaraciones absurdas que en alguna ocasión ha hecho el CEO de la compañía diciendo cosas como que un músico no puede grabar música una vez cada tres o cuatro años y pensar que eso será suficiente. Que le diga eso a alguien que compone óperas a ver qué opina. Sino a través de la decisión de no haber incluido en la plataforma un espacio para los créditos de quienes trabajaron en la música. Si se fijan, al lado derecho de cualquier canción que encuentren en Spotify hay tres punticos. Y si hacen clic en ellos, aparece una lista entre la cual se encuentra la opción de ver créditos. Hasta ahí todo bien. Pues bien, al hacer clic en esta opción encuentran tres líneas, artista, productor y compositor. Así es que según Spotify, para hacer música solo se necesita un artista, un productor y un compositor. ¿Y qué hay de los músicos que grabaron, de los coristas, de quienes escribieron los arreglos musicales, de los ingenieros de grabación, mezcla, masterización? De los coproductores, de quien hizo la edición, de los estudios donde se grabó la música, de quienes diseñaron el arte y hicieron las fotografías. Y es que la plantilla de créditos es tan mediocre que ni siquiera en la casilla del compositor se puede saber si el letrista de una canción es diferente al compositor de la música, pues en tal caso van a terminar apareciendo los dos en la casilla de escrita por letra por música por métalos en la misma caja y que no jodan. ¿Costaba tanto tener una casilla para la letra y otra para la música? ¿Ustedes se imaginan si de repente Netflix decidiera eliminar los créditos de todas las series y películas que tiene? Sería una locura impensable que además con seguridad terminaría en pleitos legales enormes entre Netflix y los equipos humanos detrás de todo el material visual que Netflix ofrece. Y sin embargo en la música así pasó y no solo no se armó ninguna pelotera, sino que se habla poquísimo del tema. Yo no sé cómo es el negocio de Netflix, pero lo que sí sé es que esta empresa, a diferencia de Spotify, sí trabaja con la industria del cine y produce películas y series, contrata directores, guionistas, actores, etc. Y no sé, quizás esto hace que valore y muestre mucho más respeto hacia quienes trabajan en sus producciones que lo que Spotify muestra con quienes le surten su producto principal, la música. Y es que Spotify no solo no se involucra, sino que no tiene que hacer el más mínimo esfuerzo para que cada día le lleguen miles y miles de canciones y temas musicales nuevos. Con la excusa de la exposición, los músicos hemos aceptado unas reglas de juego absurdas. Y para peor de males, a fin de año todos salimos orgullosos a hacerle publicidad a Spotify compartiendo en redes lo bien que nos fue en el año. Pero hablamos poco o nada de esto que les estoy contando. Crear música es un proceso complejo que involucra muchas personas y para mí es una falta de respeto enorme que Spotify y muchas de esas plataformas hayan decidido olímpicamente ignorar el trabajo de quienes crearon el producto que los ha hecho multimillonarios al no incluir en sus plataformas una plantilla de créditos bien hecha. Y es que no solo es irrespetuoso con el músico, sino con el usuario. ¿Por qué asumieron que a nadie le interesa saber quién está detrás de la música? ¿Qué pasa si yo quiero saber quién toca en una canción? ¿O quién hizo un arreglo espectacular? ¿O un solo increíble? ¿O una portada tremenda? Antes cualquiera podía ir al librito de un CD y enterarse de todo, pero con la era digital desaparecieron los discos físicos y pareciera que junto a ellos también hubiesen desaparecido todas las personas que trabajan en la música que escuchamos. 
La pregunta ahora es, ¿qué podemos hacer al respecto? Que todos los músicos sacáramos nuestra música de Spotify sería una opción interesante únicamente si se creara un éxodo masivo que muy probablemente no va a ocurrir. Así que por el momento algunas ideas podrían ser estas. Uno, darle más visibilidad a otras plataformas como Bandcamp, que sí muestran los créditos y tienen una actitud mucho más respetuosa y afectuosa con la música que alojan. Dos, quizás crear un hashtag buscando presionar a Spotify para que implemente una plantilla completa en la que los músicos y las disqueras puedan escribir todos los créditos de su música. No sé, yo no soy ningún experto en hashtags, pero quizás algo como queremos los créditos en Spotify podría funcionar. Si se les ocurre algo mejor, por favor, compártame. Tres, escribirle directamente a Spotify y a las plataformas a las que subimos nuestra música y hacer referencia a este tema específico. Cuatro, simplemente hablar más sobre este tema e intentar al menos reversar un poco el haber normalizado este irrespeto hacia el trabajo que hacemos los músicos. No sé, generar más cultura y más sensibilidad hacia la música y el trabajo que hay detrás de ella. Cinco, compartir este video y suscribirse a mi canal. Eso sí, yo siempre me he encargado de asegurarme que al menos en mis canales de comunicación, como son mis redes sociales, mi página web y mi canal de YouTube, aparezcan siempre los créditos respectivos de toda la gente con quien he trabajado. Y esto no solo lo hago por ética profesional, sino por la alegría que me produce dar a conocer el trabajo de quienes han participado en estos procesos musicales. ¿Qué otras cosas se les ocurren que podríamos hacer para presionar a Spotify y a esas plataformas para que arreglen todo este absurdo de los créditos? Bueno, y hasta aquí la quejadera de hoy. Gracias a todos por su tiempo y los invito como siempre a suscribirse a mi página de Patreon y así apoyarme creando estos videos y sacando adelante mis proyectos musicales. Aprovecho para darle las gracias a quienes ya están inscritos. Un abrazo y hasta pronto. Chao. ¿Quién tocó? No le importa. ¿Y quién grabó? No le importa. ¿Y quién mezcló? No le importa. ¿Y quién masterizó? No le importa. ¿Y dónde se grabó? No le importa. ¿Quién lo diseñó? No le importa. ¿Quién hizo la edición? No le importa. ¿Y la coproducción? No le importa. ¿Y cuándo se grabó? No le importa. ¿Y a quién se lo dedicó? No le importa Spotify no quiere saber